Thank you. Uh, thank you, everyone. Um, I would like to welcome formally and officially uh, to our event, uh, an evening with Barrister Abdurajak. Uh, this is a unique event, and on behalf of uh, myself, my name is Saifuddin Khaled. I am a member of the event organizer. I am a member of the event organizer. I am a member of the event organizer. I am a member of the So let's make some uh, the event with a good vibe. Quite inspirational, thank you. I'm um, nervous. Thank you. Very nice. Um, I would like to now officially uh, uh, request uh, Judge Balayat Hussain. He is the principal of Zahra and Co. Solicitors. He is uh, he's going to preside today's program and he is your actually main host. So I would like to uh, request Judge Hussain to give a welcoming speech and then, of course, uh, we will take it from there. Thank you very much. I come. <clears throat> You, you must remember that I'm your official host. I uh, welcome all of you to this event. You know, when I was approached uh, some weeks ago by some well-wishers and, and some may think devotees of Professor Abdul Razak and asked whether I would be willing to uh, preside, celebrate, his legal career that stretched uh, no less than more. I readily to the opportunity because I thought uh, it would be extremely honorable uh, to celebrate the contributions of a man who So we say members of Bangladesh, as he is known among legal practitioners. So it is indeed an honor for me to be able to be present here today. When um, I subsequently received uh, the formal invitation, which some of you, I think, has, have received also, with the title an evening with Barrister Abdul Razak. I was even more delighted. The idea of uh, an evening that's going to be cozy, sort of a sofa chat. I thought uh, this would be my David Frost and Nick's moment. When I'm going to have the entire time to myself so that I can listen to my voice endlessly. But that was not to be uh, to reality, and my uh, hopes of a time to myself was shattered, and the program is not going to be in that manner. As to how it will be, I'm going to shortly invite uh, Khaled to give you a quick. Another reason I readily agreed to be present at this event so that I can share with you and with Best Abdul Razak. Uh, it, it was he who first introduced me to judicial review, something that he may not be aware, and gave me some ideas about my future in the law. That came about because, I don't know whether many of you are aware, maybe not, the 80s and uh, early 90s, Knew a few, you were of uh, great value. Your uncles, and chachis, and fufus all come rushing to you with a paper, piece of paper to read, and that is what happened. One day, somebody came with me with a piece of paper. That advice was given by no less than Professor Abdul Zak, and he began. He's saying, I have been asked to advise on. This would be an idea familiar with lawyers. And I said, well, that's a good start. He has identified the issue. So I'm now going to know the answer. So where is the answer? I said to myself, read on. And I began to read and read and read. On the last sentence of the fourth page that eventually gave the answer. And the answer said something like, 
So I think the behavior of the Secretary of State on this occasion is ways very unreasonable. And of course, could I of being unreasonable because the two have always been reasonable. But there has not been one with the name Waynesbury. That was uh, really my first uh, exposure to the judiciary. It then dawned on me, having read four pages with a sentence of the question I need to be in. If you can spend four pages just answering one sentence and get paid, that's how I came to be a lawyer. So thanks to you, um, Mr. Abdul Razak, that uh, I am where I am. Of course, your career uh, runs over the case for uh, somewhere, probably more. And in order to give a, a fuller a, a, um, detail of that career, I'm a young, and he, I know he doesn't like it being said forever, Green Bachelor, Mahdi, to, to, to that. So, perhaps I, I should invite Khaled to give us a short a summary of how this uh, event is going to run, and then we will come to you. Uh, thank you, Judge Hussain. You can take the seat. Thank you. Right, I'm going to speak in Bengali and uh, sometime, of course, uh, in English as well, uh, for the benefit of everyone. Um, it doesn't mean that you don't speak English, but it's because uh, the program is being live uh, telecasted, and uh, so um, so uh, the, uh, the viewers can hear us as well from Bangladesh and uh, from other countries as well. So uh, we'll be speaking in Bengali as well as in English. Anyway. Uh, uh, as uh, uh, Judge Hussain already mentioned, that uh, today is all about Barrister Abdul Rajak. So uh, today, uh, I would like to outline uh, today's event. So uh, of course, we had um, a welcoming speech uh, from Judge Hussain. Tarpore, uh, um, uh, Barrister Mahdi Hassan, uh, he will uh, give a profile speech on uh, Barrister Abdul Rajak, and Tarpore Amra. Uh, relaxing program informal can you hear me sorry okay well, when you when you can't hear me just just remind me or put your hands up so that I can be allotted okay um, historically in this room sometimes um, sounds are not very good uh, sound systems are always uh, always not smooth so please uh, allow me whenever you can. Thank you. So, uh, uh, so uh, um, Mahdi Hassan uh, will give a, a profile speech. Our program, as I mentioned, we are to homely, relaxing. We are relaxing. We are going to show you the door. We are going to show you main session. We are going to show you the main session. We are going to show you the main session. Q&A session at for a Q&A session up not a show by young sugar on Corbin judge uh, Hussein will conduct the main uh, program and then me and Mahdi will assist him so of course um, after the show you get a common a coach I'm ready to think about CJ up not a mother can say pad as a up not a pad up not a case of pussy they have a column of pussy they have a one a column can as a program at Prothomi I mean it will give by CRK so I'm not a column guru near I'm not a push not a leak a film and আপনার নামটা নিচে লিখবেন আপনারাই প্রশ্নটা করবেন কিন্তু অনেক সময় আমরা একটু অ্যাভয়েড করতে চাচ্ছি যে কারণ অলরেডি আমরা ওয়ান অ্যান্ড হাফ আওয়ার্স মনে হয় লেট সো আমরা টাইম মতো শেষ করতে চাচ্ছি অ্যান্ড এই কারণে আপনাদের নামটা পিস লিখে ফেলবেন আপনাদের কাছেই ওই স্লিপটা আবার চলে যাবে আপনারা শুধু এটা রিড করবেন তো এটা হবে কি আমরা যখন স্ক্রিপ্ট ছাড়া কথা বলি অনেক সময় লম্বা হয়ে যায় এটাতে বাসার জন্য আমি এটা আমরা এটা সাজেস্ট করতেছি আপনারা আশা করি আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন আর তারপরে কিউ এন এ সেশনের পরে অবশ্যই এখানে ডিস্টিংগুইসড আজ জার্নালিস্ট আছেন আমি ফরিদ আহমদ রেজাবাইকে সামনে চলে আসতে বলতেছি যে উনি সুরমার সম্পাদক বর্তমানে প্লিজ সামনে চলে আসেন আপনি প্লিজ সো অনেক সাংবাদিক আছেন আপনাদের অনেক প্রশ্ন থাকতে পারে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন লিখিত প্রশ্ন করতে পারেন বা আপনাদের জন্য একটু মানে রিল্যাক্সেশন দেওয়া হচ্ছে যে আপনারা হয়তো আত তুলে আপনার কোন 
चैनल पक्ष अथवा मीडिया पक्ष आसान अपनी बोले अपनी प्रश्न करते आज के प्रोग्राम लीगल प्रोग्राम बैरिस्टर आब्दुल्लाजाक इज ए रिनाउंड लयार सो हमारे प्रोग्राम उनार लीगल एचिवमेंट्स लीगल कैरियर नहीं क्यों उन्नी लीगल प्रफेशने आसें कैन आसें कि चैलेंज फेस करा जरा यांग लयार आज तरा उनारे कि शिखते परि नीते एगुलो नहीं प्रश्न अवश्य एपार्ट फ्रम दैट अफकोर्स हि इज ए हि हेज ए भेरि ग्लोरियस पलिटिकल कैरियर एज वेल सो बाट हम आज के प्रोग्राम पलिटिकल ना सो अपारा ट्राई करबें जो पलिटिकल ये जोटुकू पारा जाए एवयड करार्जन जगू ना आसले नए अवश्य प्रश्न करते बेस्टर अब्दुल रेजाक उल आंसार एंड अफकोर्स इफ यू हाव एनी क्वेश्चन टू जज हुसैन एज वेल यू कैन अफकोर्स डेफिनेटलि नट पलिटिकल बाट हि उल आंसार एनी क्वेश्चन इन टर्म्स अफ लीगल एफेयार्स इन दिस कान्ट्री अफकोर्स इफ इट इज एप्रोप्रिएट इन बांगलेश एज वेल आफ्टर दैट उ उल हियर ए फाइनल स्पीच फ्रम बैरिस्टर अब्दुल रेजाक and then of course uh, a a final uh, uh, vote of thanks from uh, judge hussain so that would be our uh, that, that would be the structure of today's event tonight's event and um, uh, fire exit system ekhane ase apnader ei fire door hoyteche ei dik diye apnara dekhte pacchen ekdom shamne diye अपन जेखने बसे आटे सामने दिए अपना जो पे तो आशा करी एर मध्य को फायर एलार्म हार को सम्भावना नहीं टेस्टिंग को इनफरमेशन का नहीं फायर एलार्म है बुझते हैं यार रियल सो रियल होना के फलो करबें जानी हम फलो करबें जज हुसैन इज वेरि गुड इन डायरेक्टिंग थिंगस अफकोर्स सो हि उल लीड अस टू दिफ्टी और रईट ओके आई एम गोयिंग टू नाउ पास दिस टू जज हुसैन before that i would like to give you a good news this is a unique program and when you have uniqueness in the program you always have something good so you have a good news okay okay can you hear me now all right okay the good news is that it's kind of like when you have uniqueness you have some rewards we have reward with one free so we have barrister abdul rajak and we have mrs abdul rajak as well Okay, so uh, so Mrs. Abdul Rajak is also uh, to give uh, uh, give it as well uh, in terms of um, uh, her uh, husband's achievement. and of course, protect the man's life. Ne, ba hoy je protect the poor share. Shafil le piso ne ekjon nari thake. So to amra officially among four. So um, give her a big round of applause. All right. Uh, I would like to uh, formally request Judge uh, Barrister Abdul Rajak to take the seat in the front, and then I'm going to pass the microphone to Judge Hussain. He's going to. Uh, okay, uh, shall I invite Mahdi? Okay, all right. Before before I do that, I'm going to invite uh, Barrister Mahdi Hassan. He is the Joint Secretary of Bangladeshi Solicitors, and he's going to give a, a speech on the profile. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I do not know what qualifies me to stand before you to talk about someone like Basra Zak. This is an absolute pleasure and honor to highlight some of his achievements over the last 40 years. And I begin by saying that if he inspired Judge Balayat Hussain, who inspired us, and obviously, Vice Rajak doesn't need an introduction. Having said that, I will just pinpoint a few cases, landmark cases, and I'm going to give as brief as possible introduction because I'm sure all of us here today to hear from him.
So I'm trying to sort out my slides because I try to make it as engaging as possible, at as easy to as understand, because it is impossible to capture 40 years of achievement, one after another landmark cases, into few slides or in few minutes. It's impossible, but I tried my best. Mr. Jack, as you all may know, was born in Sillet in 1949. He then went into Sillet MC College to study BA Honors and MA in Economics. Now, when I read that, the obvious question came to my mind, when and how that transformation happened from economics into law? I'm sure one of you will ask that question. Then, Beshar Azak, he qualified as a barrister, and he did his first six-month pupilage at the chamber of Sir Michael Hevers, and second sixth pupilage was at the chambers of Lord Peter Rawlinson. Some of us, we know that both of them were at later point Attorney General of the country. Having been trained in the chambers of two, not just one, former attorney generals, you can see the foundation of the man he came today. Mr. Azak then moved back to Bangladesh, and he began practice with one of our best legal mind, Mr. Amirul Islam chambers. And he followed the footsteps of the best of the best, like Pastor Istiak Ahmed, Dr. Kamal Hussein, and others. And in the process, he himself became one of the best, the cream of the Della Cream, as we use this phrase. Now I'm going to provide some highlights of the cases he dealt and the outcome. The more I read about these cases, I was astonished by the depth of his understanding and his contribution developing our jurisprudence. Mr. Razak worked on different fields, public law, commercial law, criminal law, and administrative law. Some of the cases are highly contentious, highlighted everywhere in local media and international media. I began with the case he dealt in relation to the case which we now know that paved the way for Qatar government when in 1994, 147 members of parliament, they wanted to resign. That led into a writ petition and we had the caretaker government. So somehow, he made a huge contribution into formation of caretaker government when we truly enjoyed, although for a brief period of time, the essence of democracy, rule of law, and freedom of expression, which we see today is absent. Moving on, I would also like to highlight another case, which I will take you back. We all know about Professor Ghulam Azam's citizenship case. And that case was a landmark case, where the judge presiding over the case, Justice M. H. Rahman, he actually said, right of all rights, which gives a person membership in the political community of his country. That became a precedent, and that is being used today. We know that this president, Mr. Rajak, was instrumental. He was the engineer behind this. Bangladesh is having a lot of issues with all uh, different kinds of nationality claims and disputes, and I'm sure that his contribution will be well remembered and respected. 
Mr. Razak also worked in the Public Safety Act case, which we all know it came to enforce 2000, a draconian piece of legislation designed to clamp down on opposition political parties. Mr. Justice M.D. Samsul Huda, in his judgment, said, Mr. Abdul Razak, the learned counsel argued the case very strenuously, attacking the very root of the legislation, which was subsequently adopted by other senior counsels. Without making any repetition, it may be held that the argument of Mr. Abdul Razak advanced in respect of legality and constitutionality of the legislation as money bill deserves high appreciation. He has attacked each and every point of the statute and submitted the act itself as an unconstitutional legislation of the parliament passed by practicing fraud upon the parliament, the constitution, the precedent, and the same should be struck down as a whole. I think he deserves a round of applause. And as a result, that bill was made unconstitutional. We all remember Equity Television. We loved it. We really, really loved it. But it was Besh Razak who actually brought to our attention the fraud behind it. How the government agencies, in particular the Ministry of Information and Telecommunication, gave the license. And it was Besh Razak who was instrumental bringing this to light. And he was against the top three legal minds of our country, namely Barrister Sayyid Isteyak Ahmed, Dr. Kamal Hussein, and Barrister Rafikul Haq, representing ETV's interest, and Barrister Razak was in the opposition. We all use this phrase, David against Goliath. And he himself fought these three Davids, three Goliaths, by himself, and he won. These are the only few examples. I mean, I could go on the whole day, perhaps. But obviously, we are just to bring the depth and width of his legal contribution to our jurisprudence. He also acted in different matters, like Maulana Abdul Kalam Azad, the Fotwa case, Alma Dalwar Hussein Saidi, freedom of movement case, Mr. Mahmudur Rahman, contempt of court case, Mr. Razak argued a landmark public interest litigation in High Court Division where he represented Bengali residents of the Chittagong Hill Tracks in successfully challenging the constitutionality of the Regional Council Act. So he was actually working every aspect of government's bureaucracy, bureaucracy, fraud, and organized crime. These are the public interest and administrative law. But as I said earlier, he also practiced in commercial law. He acted in the international commercial transaction before the High Court Division involving interpretation of provisions of UCP 400. ECP 400, some of us we know, it is a contract law. And again, he worked for Islami Bank Bangladesh Limited, First Security Islami Bank Limited, and Exim Bank Limited. He also represented RTV and NTV. I must say that his legal actually interest is quite wide. And if someone can transform himself from studying economics into law and can do all these things, he is one of the best we all transpire to become as a lawyer. Now I'm going to quote a few quotes about what peop other people say about Bester Azak. 
But before I do that, we must address the elephant in the room. I'm sure you all have this question about his involvement in the International War Crimes Tribunal. He defended at least six defendants against all the odds and without making any comments, I just want to quote the judges of the appellate division who said, I quote, The appellant was allowed to be represented by the lawyers of his choice. Indeed, a lawyer of the caliber of Mr. Azak, who is not only beyond any qualm, one of the most illustrious lawyers of this bar, but has had the opportunity to practice before the English courts. And that Mr. Razak, a lawyer of commendable skill, expertise, and standing, engaged multi matrix law points to assail the judgment. Jeffrey Robertson QC added, defendants have been represented by a capable and courageous counsel, especially where defense teams have been led by Abdul Razak, a Lincoln's Inn barrister. Now, I must at a footnote that when Best Razak was called to the bar in Lincoln Scene, I was not even born. So as you can see that his influence, his depth of knowledge, his contribution is not only that we must appreciate and celebrate, but it is actually internationally widely known. What the chambers and international publications, they say about Best Razak. Chambers Asia 2012, the reputed international legal directory noted in its independent research as follows. Seasoned practitioner Abdul Razak is recommended for his extensive experience in a broad range of dispute resolution. Sources command him for his skill as an advocate and his deep understanding of public law. Chambers and Partners, Asia Pacific 2014, described him as having a long standing reputation for litigation and Islamic financing work. Mr. Razak not only contributed developing our jurisprudence, he also writes articles. One of his the most well received articles were Democracy's New Journey and the caretaker government. It was published, the Bangladesh Observer, 25th December 1990, and Supreme Court and the Constitutional Crisis, the Bangladesh Observer, 17th June 1987. Before I actually end my brief introduction about his contribution on different aspects in developing Bangladeshi jurisprudence, over the last 40 years, I was asking myself, why am I chosen and why have I accepted this invitation to do this presentation in the first place? And I found answer from myself. My father was a freedom fighter. My family suffered, contributed in the independence of Bangladesh. Here I am, introducing someone who defended at least six allegedly were criminals because I refuse to become the prisoner of our past. I reject the division among ourselves who is for and against the independence. I want to heal the wound we are bearing for the last 50 years. No more. We are all one. We have to move forward. And I hope that today, if we take one thing away from this, is the true inspiration of Bester Razak, who all we want to become. Thank you. Thank you, Barrister Mahdi Hassan, for uh, giving a very uh, well-drafted, very excellent um, speech.
on the profile of Barrister Abdurajak. I'm going to pass the microphone now to Judge Hussein to conduct the next um, uh, session. It's going to be a Q&A session. Of course, uh, it would be conducted by Judge Hussein. However, as I requested before, um, um, have you all written your questions? If you have, kindly pass it to Mujahid Bai and, uh, so that we can have those questions. These questions will go back to you and kindly uh, put your name down at the bottom of the script so that we know who you are. So the script will go back to you. You can ask the question directly. There's no problem. But we, just try, we are just trying to save some time and we are trying to, uh, 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 trying to make it as smooth as possible. All right? So have you got the questions? Right. Before Anyone? I pass the question. Please raise your hand if uh, can anyone has a question. I would like ready. to welcome Thank you. Uh, uh, welcome to the program. Uh, Thank you. 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 And then, uh, of course, uh, you can ask your questions later on as well. Thank you. Assalamualaikum again. Uh, ha having read the profile that was prepared by, um, I think, one of these uh, devotees, I can tell you what you heard was simply a very small glimpse of it. Um, it, it I think so there's been questions raise as to the relationship between Barrister Abdurazak studying economics and later becoming a lawyer. And I thought about it uh, whilst I was listening carefully to Mahdi. And I think I've worked out what the connection is. As a lawyer, you learn to make lots of money. As an economist, you learn to make use of it. You know, uh, a list that was recently compiled of all the reported cases in which Prince uh, Abdurazak appeared. And uh, what uh, Mahdi didn't tell you was the size of that list. No less than 105 cases. As for me, I don't have a single one. And I think I know why. And the reason why I don't have a single reported case is because I have perfected the art of pleasing both the loser and the winner at the same time. A lawyer, I think, achieves fame amongst the population generally when he is willing to take up either unpopular causes or unpopular individuals. Amongst his peers, he acquires popularity when he is able to demonstrate a willingness to take up novel points and argue the unconventional and to do so with conviction and ambition. If you read some of the cases in which Rais Abdullah has appeared, you will see that he meets all of those tests. What I intend to do now is to get into this part of the session where we begin the dialogue. And perhaps I could start that by asking the barrister to talk a little about one case in which uh, he appeared and which really one that uh, sticks to my mind because uh, I become, became quite hooked on to watching Bangladeshi programs. I could remember, I remember uh, every other day he would uh, stand with his, with his gown and uh, in front of the microphone answering journalist questions with his uh, white band around his neck. And that concerned the citizenship case of Professor Ghulam Azam. That was a, you remember, a cause that uh, was probably quite unpopular amongst uh, a large section of the population, whilst not so amongst the rest. Perhaps you could begin by telling us in outline what the issues in these cases were and why so much was at stake. The reason I begin with this is because it's topical isn't it, for us here. Only recently, 
we went through a period of publicity concerning the loss of citizenship by a young Bengali origin girl called Shamima Begum. The government chose to deprive her nationality. That was only possible if she didn't have another. That got me worried. Whilst I'm sure I will behave myself so as not to become a cause for deprivation. But I am somewhat apprehensive because I don't know whether I'm a dual national also having been born in Bangladesh. So the issue of citizenship is contemporary. It's a live issue for us. And it's one I think that uh, does give us some concern. So perhaps we could begin by uh, hearing from you as to uh, what the issues were in that case and how um, those were resolved. And then I think we will have the process of uh, receiving questions from the floor. Thank you. Assalamu <coughs> alaikum. Thank you, George Palat Hussain. Uh, I was told that I speak in Bengal. Well, if you like. Okay. <coughs> well, uh, Ghulam Azam's case, it, he was without citizenship for 22 years. Baish Bochar Unar kuno citizenship chilona. He was arrested. Sorry, I'm not going to say that. 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 Kuno senior INGB a case Nithi Rajalana. Ekjunika Sekalam, Unipolanje Hunto, World Cup Cholchi Amisharat, World Cup Deki, World Cup Sheshukta, Prapni Marcus Ajman. Arajan Boloja Amarto Choshmata Nayakon, Choshmata Tikurte Disi, the Choshmata Kahon Repair Hoy Ajbe Tarpore, Tomi Marcus Ashu. Arigjan Attorney General Chilean Pastor Kiwani Tauke Bollenja Ami Toi Kis Korbona Allah Rosti Tumi Ake Ista Korona Now you have a future in Bangladesh You will just spoil your future Jee Tumi Ake Ista Korona Pehbabhe Amra Ami Ito Khan Junior INGB Amar Pab Keto Boro Kis Kora Shambhav Parna 1992 Kotha Bolchi Shishpur Junto Amra Barista Riyari Yusuf Shok Ke Pelam that was not his field. He field chilo an insurance lawyer. He was so dedicated. He was so courageous. 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 He আইএনজিবি যোগাযোগ করার জন্য কারণ হচ্ছে পাকিস্তানের সিটিজেনশিপ অ্যাক্ট এবং ইন্ডিয়ার সিটিজেনশিপ অ্যাক্ট 51 এবং 55 কাঁচা কাঁচা ছিল কিন্তু এটা ছিল সিটিজেনশিপ টেম্পোরারি প্রভিশনস অর্ডার 1972 একটা নতুন আইন এই আইনের কোনো প্রেসিডেন্ট নাই এবং কোনো কেস ছিল না তো আমি প্রথমে গেলাম করাচি তারপর লাহোর তারপর পিন্ডি তারপর ইসলামাবাদ ওখান থেকে দিল্লি Calcutta. J subcontinent to the Joto lawyer Chilo, Namkora, Shoshatam Joka Jukula. Then I came to England. Ekana Amra, Kamade Shita Provision Chilo, Aparajanan, Eshek Majuru Homsabriki, say Tom Williams, QCG Silent, Erage Sar Preet G Silent. Turang, I hired the best of the legal mind in the United Kingdom in those days. Honorable Michael Bell of Queen's Council. He was a multi millionaire Queen's Council. The Shomushaji Tahalo When I'm going to speak in Bangla, my head of the chambers, Mr. Nazar Muhammad, is here. <laughs> Yes, so I'll be speaking in both in languages, what can be done. Now, when I heard him, I was severely criticized by people in this country that how could you hire a Jewish Queen's Council? I didn't know that he was Jewish. But Michael Bell of Queen's Council was so sincere. He was so sincere. 
যে অত্যন্ত কম পয়সায় উনি আমাদেরকে অ্যাডভাইস করেছেন আমাদের দেশের থেকে ছয় ঘন্টার ডিফারেন্স ইংল্যান্ডের প্রতিদিন কোর্ট থেকে বের হয়েই আমরা আমাদের পাশের স্কুল একখানে পাঠিয়ে যেতাম আমাদের এগেনস্টে ছিলেন অ্যাটর্নি জেনারেল নাম হচ্ছে জাস্ট নামটা মনে পড়ছে না আমার কিছু খুব ভালো মনে হবে আর কি তো উনি বলতেন যে রাজদাকের সাথে আমরা কেমন করে ফাইট করব সে বিকাল চারটায় যখন কোর্ট থেকে বের হয় বের হয়ে সব লন্ডনে লন্ডন থেকে অ্যাডভাইস আসছে উই খান ফাইট হ্যান তো যাই হোক ইট ওয়াজ এ ভেরি এক্সপিরিয়েন্স যেটা ছিল যে সেখানে এন্টায়ার লিগ্যাল প্রফেশন থেকে লোকদের লোকদের কাছ থেকে আমরা অ্যাডভাইস নিয়েছিলাম এবং এটা সম্ভব ছিল তখনকার জুডিশিয়ারি যে অবস্থা ছিল আই মাস্ট সে আজকের জুডিশিয়ারি যে অবস্থায় এই অবস্থায় প্রফেসর গোলাম আজমের কেস ওয়েন করা কোনো উপায় সম্ভবপর ছিল একটা ছোট্ট ঘটনা বলে আমি শেষ করি হাইকোর্টে ডিভাইডেড জাজমেন্ট ছিল স্মারুদ্দিন সরকার সাহেব বললেন যে হি সিটিজেন আরেকজন জাজ বলেন তিনি সিটিজেন না কোর্টে একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল সেটা হচ্ছে এই যে আমরা বারবার কাউন্সিল পরিবর্তন করছিলাম কারণ আমাদের কোনো ভালো কাউন্সিল নাই সব শেষে আমরা এয়ার ইউসুফ সাহেবকে নিয়ে আসলাম আমরা কোর্টে গেলাম রুল ইস্যু হয় নাই জাস্টিস ইসমান সরকার কোনো পাই এয়ার ইউসুফ সাহেবকে সাবমিশন রাখতে দিতে রাজি না ভেরি আনইউজুয়াল এ সিনিয়র লয়ার ইজ কামিং সিনি হি হি ওয়াজ এ সিনিয়র কাউন্সিল ইউ শুড বি অ্যালাউড টু মেক সাবমিশন বলে যে না আমরা আপনাকে সাবমিশন রাখতে দেবো না ইট ওয়াজ এ ভেরি ক্রিটিক্যাল মোমেন্ট এবং একজন ব্যারিস্টারকে ইট ইস দিস লাইক এ ওয়ার্ড ইউ হ্যাভ টু টেক এ ডিসিশন ওদিন যদি আমরা কোর্ট থেকে বেরিয়ে আসতাম তাহলে খুবই খারাপ অবস্থা হলো হি ডিসাইডেড দ্যাট হি সাইড দ্যাট মাই জুনিয়র উইল আর গুড দিস কেস আমাকে তো না করতে পারেন না উনি বিকজ আই ওয়াজ দি ফাইলিং লয়ার মজার ঘটনা যেটা ঘটল তিন দিনের আগে আর্গুমেন্ট হয়েছে আগের দিন সাড়ে তিনটায় জাজেজরা বলছেন উই আর নট স্যাটিসফায়েড অর্থাৎ দে আর নট গোয়িং টু ইস্যু দ্য রোল যেটা এই দেশে লিভ বলতে এখন বলে পারমিশন ইয়ার ইউসুফ সেড ইউ স্টার্ট মেক সাবমিশনস আই নিউ ওয়ান জাজ ইজ কোয়াইট হোস্টাইল টু আস উই জাস্ট ইগনোর হিম সেকেন্ড জাজের প্রতি তাকাই আই ওয়াজ আই স্টার্ট এড মেকিং মাই সাবমিশন মাত্র দুই মিনিট পরে রোল হয়ে গেল সুতরাং একজন আইনজীবীকে সবসময় আশাবাদী হতে হয় থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার আমি একটু সম্পূরক একটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম যে জাজ হুসেন মেনশন এজ ওয়েল শামিমা বেগম আইসিস ব্রাইট সে এই দেশে জন্মগ্রহণ করেছে তার বাবা বাংলাদেশে প্রথম প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে স্যার আপনার কাছে যে শামিমা বেগম কি বাংলাদেশের নাগরিক আমি তো বাংলাদেশ লয়ার না সো আই এম নট ভেরি ওয়েল ইনফর্মড আর সেকেন্ড প্রশ্ন হচ্ছে যদি বাংলাদেশের নাগরিক হয় তা তার নাগরিকত্ব কি এই গ্রাউন্ডে যে গ্রাউন্ডে ইউকে হোম অফিস হোম সেক্রেটারি বাতিল করছে এই গ্রাউন্ডে কি বাতিল করার কোনো প্রভিশন আছে কিনা আমি মনে করি যে শামিমা বেগম উইল উইন হিজ কেস বোথ ইন দ্য ইংলিশ পার অ্যান্ড ইন বাংলাদেশ ইন বাংলাদেশ ইনশাল্লাহ যদি এই সুযোগ থাকে কারণ গোলাম আজম সাহেবের সিটিজেনশিপ কেসটা এ সমস্ত জিনিসকে এস্টাবলিশ করেছে এবং এ দেশ ইউজ বোর্ন ইন দি ইউনাইটেড কিংডম শি ওয়াজ বোর্ন ইন দিস কান্ট্রি তার সিটিজেনশিপ নিতে পারে না দিস উইল টেক টাইম বাট আই হ্যাভ নো ডাউট দ্যাট ইন বোথ দিস কান্ট্রি ইট উইল বি রেকগনাইজ এজ সিটিজেন Oh, I think uh, that was the icebreaker. Let's now move on to the guests who have come far away. Um, is there a question you've yeah, identified? We, ha- we, have, uh, we have a question uh, from uh, Shablul Haq. So, why is Shablul Haq? Why? Send your script back to you so you can read it and then ask the question.
uh, a member of the profession and uh, a member of uh, the Society of British Bangladeshi Solicitors. Shablul Haq Bhai. Assalamu alaikum, everyone. Um, it's a privilege to have the opportunity to say a few words uh, at this auspicious occasion. Uh, I have known uh, Barrister Abdul Razak Bhai since childhood. He has been an inspiration to uh, children uh, at that time. I'm talking about 80s. Uh, we used to get plenty of guidance and assistance from him. Um, I'd like to start off by congratulating uh, Abdul Razak Bhai uh, on such an illustrious career, praiseworthy performance and significant achievements throughout the years. Um, my question is slightly political, but um, also non-political. It's a general one. Given the current situation in Bangladesh, where corruption is at its peak, political instability raising, and Molanas and Alims are busy with trivial issues like six-packs debate, how do you see the way forward for Bangladesh? Thank you very much. You can speak in Bengali, sir, although your head of chambers are here, but of course. Oh, okay, then. Acta kota ami bolbo ja amader ki jiboni shob shomoy asha badi hota hai. Ebon shita legal profession ami dekhechi. Je monokurchi te case here jabo here jabo. Shesh por jonto amra case to win korechi. Shita agi bolle feli. Mane hobe ki amar desh potri kata bondo hai galu. আমার দেশ পত্রিকার খোলার জন্য তিন হাইকোর্টে আর্গুমেন্ট আর্গুমেন্ট করার কথা ছিল অফিকুল হক সাহেব কোর্টে যে বসা মুলবেন না আমি আর্গুমেন্ট করব না তুমি আর্গুমেন্ট করো আমি প্রিপেয়ার ছিলাম এর জন্য আপনারা জানেন যে লিভ পাওয়ার জন্য পারমিশন পাওয়ার জন্য দশ মিনিট পনেরো মিনিটে না আমাদেরকে তিন দিন আর্গুমেন্ট করতে হয়েছে আমি পলিটিক্যাল পার্সন জবটা পরে দিচ্ছি এটা অ্যানালজি দিয়ে আর কি যাই হোক আমরা রুল পেলাম আমরা স্টে পেলাম এরকম মানে হচ্ছে যে আমার দেশ পত্রিকাটা এখন বের হতে পারবে কিন্তু সরকার পক্ষ চেম্বার জাজের কাছে গেল চেম্বার জাজ এটাকে স্টে করে দিল মানে হচ্ছে যে পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেল তারপরে সুপ্রিম কোর্টে হিয়ারিং ফুল বেঞ্চ জাস্টিস ফজল করিম সাহেব প্রিসাইডিং জাজ এখানে আমরা গেলাম বারের সবার কথা ছিল যে সুপ্রিম কোর্ট চেম্বার জাজ যেটাকে স্টে করে দিয়েছে সেই স্টেকে আবার সুপ্রিম কোর্ট স্টে করবে না অর্থাৎ বলে দেবে যে তোমরা হাইকোর্টে যে পূর্ণাঙ্গ কেসটা শেষ করে আসো আর্গুমেন্ট শুরু হলো আমার সাথে টি এইচ খান সাহেব তারপরে ব্যারিস্টার মহদুদ আহমদ সাহেব জমিরুদ্দিন সরকার সাহেব তখনকার বারের প্রেসিডেন্ট খন্দকার মাহবুব হোসেন সাহেব এ জে মোহাম্মদ আলী সাহেব ইনাদের সবার আমি জুনিয়র বয়সে শুধুমাত্র এ জে মোহাম্মদ আলী আমার ছোট এইচ খান সাহেবের বয়স তো প্রায় হান্ড্রেড হচ্ছে আর কি তারপরে ওনারা আমাকে আর্গুমেন্ট করতে দিলেন দুই তিন মিনিট আর্গুমেন্ট করার পরে চিফ জাস্টিস বললেন যে না আমরা কোনো অর্ডার দেব না চেম্বার জজ যে অর্ডার দিয়েছে সেটা স্টে থাকবে আপনারা হাইকোর্টে যাবেন হাইকোর্টে যে আপনারা মামলাটা শেষ করে আপনারা সুপ্রিম কোর্টে আসবে হাইকোর্টে যাওয়ার মানে হচ্ছে ইট উইল টেক অ্যাটলিস্ট টু টু থ্রি ইয়ার্স ফর দিস কেস টু বি রিজলভ সুতরাং ওইটা রিজলভ হবে না এবং বারের সবার মত ছিল যে এই জাজমেন্টই হতে যাচ্ছে আমি আশাবাদী ছিলাম এবং আমি আই স্টার্টেড মেকিং আর্গুমেন্টস এবং প্রায় এক ঘন্টা আর্গুমেন্ট করার পরে আমি যাদের মুখে তাকে দেখলাম যে পথ গলতে শুরু করছে দ্যার টেকিং মাই পয়েন্টস আমাকে চিফ জাস্টিস বসাই দিলেন ওনারা ভিতরে গেলেন বাইরে এসে পাঁচ মিনিট কথা বলতে দিলেন অ্যাটর্নি জেনারেলকে তারপরে বললেন যে আমরা এইটাকে স্টে করে দিলাম অর্থাৎ আমার দেশ পত্রিকাটা বের হতে পারবে এখন বিশ্বজন লয়ার দেখতেছিল বসে বসে সুপ্রিম কোর্ট এবং সবারই কথা ছিল এই আদেশ পাওয়া যাবে না কিন্তু আশাবাদী থাকার কারণে এবং এটাকে নিয়ে হার্ডওয়ার্ক কারণে আমরা সেটা পেলাম 
বাংলাদেশের ব্যাপারেও আই এম এন অপটিমিস্টিক ম্যান আমি মনে করি বাংলাদেশের অবস্থার পরিবর্তন হবে এই দেশের অবস্থা কি ছিল পার্লামেন্ট কিং কে বিহেড করেছে এইটিন থার্টি টু রিফর্ম অ্যাক্ট পাস করার আগে সেন্ট্রাল লন্ডনে এটা হচ্ছে একজন ভোটার দুইজন পার্লামেন্ট মেম্বারকে পার্লামেন্টে পাঠিয়েছে সুতরাং প্রত্যেকটা দেশেরই একটা ডার্ক পিরিয়ড থাকে আমি মনে করি আমাদের আশাবাদী হওয়া উচিত আমাদের কাজ করা উচিত এবং লিগ্যাল ফিল্ডে যদি আমরা সাকসেসফুল হতে পারি বাই টেকিং দ্য রাইট স্টেপ এট দ্য রাইট মোমেন্ট আমি মনে করি রাজনীতির ক্ষেত্রেও এটা সম্ভব থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ স্যার আমাদের আসলে প্রশ্ন অনেকগুলো তো আমরা প্রশ্নগুলো একটু শোরটে যাতে কোয়েশন করতে পারি এবং স্যার অবশ্যই শোরটলি আনসার দেবেন আর যদি কোনো প্রশ্ন ইফ দ্যার ইজ এনি কোয়েশন টুয়ার্ডস জাজ বালায়ত হুসেন অফকোর্স ইউ ডু ফিল ফ্রি টু ফিল ফ্রি টু আস দ্য কোয়েশন এজ ওয়েল সো জাজ হুসেন উড বি ডিলাইটেড টু আনসার ইউর কোয়েশন এজ ওয়েল আমার কাছে একটা প্রশ্ন আছে ওনার নাম নাই প্রশ্নটা হচ্ছে এনি প্ল্যান টু এনশিওর ইউর লিগ্যাল সরি রিজিউম ইউর লিগ্যাল ক্যারিয়ার ইন বাংলাদেশ কে করেছেন এই প্রশ্নটা আপনাকে শুধু হাইলাইট করার জন্য আদারওয়াইজ আই ক্যান আস দ্য কোয়েশন অন ইউর বিহাফ এনি এনি টু রিজিউম ইউর লিগ্যাল ক্যারিয়ার ইন বাংলাদেশ দ্য কোয়েশন নাম্বার ওয়ান কোয়েশন নাম্বার টু ইজ উড ইউ নাও রিমেইন পলিটিক্যালি প্যাসিভ ওর স্টার্ট এ নিউ পলিটিক্যাল জার্নি ফ্রম দ্য ইউ কে ইটস এ পলিটিক্যাল কোয়েশন বাট ইস আপ টু রেজিস্টার জাক টু আনসার না সার্টেনলি আমি তো যে বাংলাদেশ থেকে যে জিনিসটাকে মিস করি সেটা হচ্ছে হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্ট বিল্ডিং সুতরাং অবশ্যই আমি আশাবাদী ইনশাল্লাহ আমি একদিন বাংলাদেশে যে আবার প্রদর্শন শুরু করব তো সন্দেহ নয় ইনশাল্লাহ পলিটিক্যাল ব্যাপারে আমি যা বলার সব বলে দিয়েছি আমার তো কোনো ইন্টেনশন নাই কোনো পলিটিক্যাল পার্টি করার বা কোনো পলিটিক্যাল পার্টিতে জয়েন করার থ্যাংক ইউ মাহবুব ভাই আছে নাকি এখানে ওকে ভূমিকা এবং থ্যাংক ইউ দেওয়ার প্রয়োজন নাই মানে সবাই দিয়ে দিতেছে আপনার পক্ষ থেকে আমরা দিয়ে দিতে কোয়েশনটা করে ফেলি আসসালামু আলাইকুম স্যার স্যার আপনি জানি আপনার বর্ণাঢ্য চল্লিশ বছর আইনজীবী পেশায় আপনার চলতেছে লিগেল প্রফেশন কে আমি সবসময় এনজয় করেছি আমি অনেক চ্যালেঞ্জ নিয়েছি আমি কোনো দিন বিব্রত বোধ করি নাই এবং তো মানুষকে আমি ডিফেন্ড করেছি সবটার জন্যই আমি মনে করি যে আমার হাই মরাল গ্রাউন্ড থেকে আমি সবাইকে ডিফেন্ড করেছি আমার অনুতপ্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই থ্যাংক ইউ স্যার হুসেন ভাইয়ের কাছ থেকে একটা প্রশ্ন হুসেন ভাই উনি বলছেন যে আই এম এ স্টুডেন্ট হিয়ার ইন দ্য ইউকে হুসেন ভাই কই আসেন সামনে চলে আসেন ইউ হ্যাভ টু বি কুইক ইউ আর ভেরি ইয়াং ম্যান সো এক্সপিরিয়েন্স থেকে ওই অ্যান্সারটা যদি দেন ওকে ওনার প্রশ্নটা কি শুনতে পেয়েছেন আপনারা প্রশ্নটা হচ্ছে যে এজ এ স্টুডেন্ট লয়ার স্টুডেন্ট হিসাবে ইনভলভ হওয়া জরুরি সাকসেসফুল হওয়ার জন্য ওয়াজ ইনভলভ ইন পলিটিক্স হি ওয়াজ সাকসেসফুল ইন হিজ লিগ্যাল ক্যারিয়ার বিকজ অফ হিজ পলিটিক্যাল ইনভলভমেন্ট রেজিস্টার জাক আরে না কারণ হচ্ছে যে রেজিস্টার কামত সাহেব কোনোদিন কোনো রাজনীতি করেন নাই কিন্তু হি ওয়াজ ওয়ান অফ দি ফাইনেস্ট কাউন্সিলর not only in Bangladesh, but in South Asia. Rafiq Ul-Hak Shaib, 
উনি কোনোদিন রাজনীতি করেন না সুতরাং হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারে পলিটিক্স এবং লতে কিন্তু এটা কোনো উপায় জরুরি না যে আপনাকে সাকসেসের জন্য আপনাকে রাজনীতি করতে হবে I have a question from Barrister Mohammad Majibur Rahman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, dear colleagues. First of all, we will just recite two verses of the Holy Quran, which actually embody some principles, and my question lies there. First of all, Surah 51, Surah Ajariyat, verse number 56. Allah subhanahu wa ta'ala says, Wa khalaqtul jinna wal insa illa li abudun. Allah subhanahu wa ta'ala has created the jinn and insan, not for any other reason, but for only worshipping him. And another verse is in Surah Al-Anam, Surah number 6, verse number 162. Allah subhanahu wa ta'ala says, Kul inna salati wa nusuki wa mahiya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala says that, you say, my salat, my sacrifice, my life, and my death, only for Allah subhanahu wa ta'ala. So my question is that, as a lawyer, I have seen and I have heard from our senior, Pastor Abdul Rajak, that he has taken his life, the whole life, as a prayer or worship to Allah subhanahu wa ta'ala. So how can we lawyer be... Uh, complying with these verses together as a lawyer and how can we think that our whole life will be fully dedicated to Allah subhanahu wa ta'ala as a lawyer because there are so many lawyers who are advocating or acting as a devil's work, uh, lawyers, devil's advocate. So how can those people will be coming under the, under the roof of those advices? Thank you very much. Assalamu alaikum. Thank you. আসলে এর খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আর কি সেটা হচ্ছে যে একটা কথা হচ্ছে যে আপনি যদি মিথ্যা না বলেন আপনি লয়ার হতে পারবেন না আপনি কি মিসলিড না করেন আপনি লয়ার হতে পারবেন না কিন্তু আমার ইংল্যান্ডের প্র্যাকটিস থেকে এবং বাংলাদেশের প্র্যাকটিস থেকে ইটস হ্যাজ বিকাম এ আর্টিকেল অফ মাই এই প্রফেশনে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হচ্ছে ট্রুথ অনেস্টি অ্যান্ড ইন্টিগ্রিটি ট্রুথ অনেস্টি এবং ইন্টিগ্রিটি ছাড়া কোনো উপায় আমি কোনো লয়ারকে জানি না নাইদার ইন ইংল্যান্ড নর ইন বাংলাদেশ যে হু কুড রিচ টু দ্য টপ উইদাউট হ্যাভিং দিস কোয়ালিটিস এই জন্য আপনি একটা কথা বলি এখানেও আমার ক্লায়েন্ট আসলে আমি সবসময় বলি যে আপনি মিথ্যা বলবেন না মিথ্যা যদি বলেন তা হইলে উই আর অল বিলিভার ইন গড আপনি You will get no support from Allah, first point. Second, you will get no support from Allah, first point. Second, you will get no support from Allah, first point. And you will get no support from Allah, first point. And you will get no support from Allah, first point. You will get no support from Allah, first point. You will get no support from Allah, first point. They will tell that you are a liar. Once they come to this conclusion, your case is gone. I am going to say that ETV is gone. I am going to win the case. There is no credit of mine. That is, I was fighting for the truth. So, the wrong, a profession is such a progeny, such a shot to shot to shot to a new duty of me current. I will have me about the court department. I'm going to go to the boss. 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 আমি প্রথমেই দেখলাম যে উনি ওনার ক্লায়েন্টকে ধমকাচ্ছে ইউ আর নট টেলিং দ্য ট্রুথ সুতরাং এই প্রফেশন হচ্ছে আসলে সত্যের জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ এই দলের প্রধান ডলার বিশ্বাস আই লাইক দ্যাট নেম এজ ওয়াল সো ডলার বিশ্বাস এবং পিসফুল বাংলাদেশের তারা ফুল দিয়ে রাজা আব্দুল রাজ্জাককে স্বাগত জানাবে সো আমি তাদেরকে ইনভাইট করতেছি যে সামনে চলে আসার জন্য এবং তাদের ফুলের এই স্বাগতম অনুষ্ঠানটা very quickly shesh kore phala channa thank you really like the name 
Right, I'm going to straight go to the question, and this question is from um, our community. The one I to Vektito, Uni Etienne Banglar, news editor, community news editor, uh, Mustak Babul. Etienne Banglar, Mustak Babul, by a question. I'm going to pass the script to him. NGB. আমি খালেদ ভাই আপনার কাগজটা একটু নিতে পারি যতটুকু লিখেছিলেন ওইটুকুই বলি আমি না মুখস্থ আছে তারপরেও আপনি একজন সফল আইএনজিবি এবং এই দেশে সম্ভবত ওয়ান অফ দা সিনিয়র লয়ার একজন সফল রাজনীতিবিদ তো বটে কিন্তু হঠাৎ কেন পদত্যাগ করলেন এবং এখন গুঞ্জন রয়েছে আবর্তনে কি আপনি কোন এক দলে সম্পৃক্ত হতে যাচ্ছেন আমরা আমাদের মাধ্যমে মিডিয়ার মাধ্যমে ব্রিটেনে যারা বসবাস করে তাদের কাছে তুলে ধরতে চাইব আপনার সরাসরি বক্তব্য ধন্যবাদ প্রথম কথা হচ্ছে যে আমি সফল রাজনীতি সরি লিগ্যাল প্রফেশনে হতে পারে কিন্তু রাজনীতিবিদ আমি সফল না কারণ আমার রাজনীতিতে তো জাস্ট লিগ্যাল ভিউ পয়েন্ট থেকে কিছু পার্টিসিপেট করা আমি কি কারণে পদত্যাগ করেছি সেই সম্পর্কে আমি বিবিসিতে বলেছি আমার পনেরোই ফেব্রুয়ারির আমার স্টেটমেন্টে আছে প্রথম আলোর ইন্টারভিউতে আছে এরপরে আমি আরেকটা ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম মানব জমিনে সেখানে আছে আর কি সেগুলোকে আমি রিপিট করার প্রয়োজন মনে করছি না আমি আগে বলেছি যে আমি নিজে কোনো রাজনৈতিক দল করছি না অংশগ্রহণ করছি না কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে বাংলাদেশে একটা সুস্থ রাজনৈতিক ধারা গড়ে উঠুক এটা আমরা চাই দেখুন আজকে বাংলাদেশের রাজনীতির যে অবস্থা এটা কিন্তু আগে এরকম ছিল না আবুল মনসুর আহমেদ আমার আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছরে একটা কথা বলেছেন যে চৌবান্ন সালে যখন দেখা গেল মুসলিম লীগের ভরা ডুবে হয়ে যাচ্ছে উনি বলেন যে আমাদের অপোনেন্ট যারা আছে এদের বাক্স কিছু ভোট তোমরা দিয়ে দাও আমরা চাই না তাদের জামানত পাজাব হোক আজকে বাংলাদেশের রাজনীতির কথা আগে সেটা কল্পনাও করা যায় না যে এরকম কেউ করবে চিফ মিনিস্টার নুর আহমিন সাহেব ছিলেন কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট ছিল না কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের নাম গন্ধ কেউ শুনে নাই চিফ মিনিস্টার যার আন্ডারে পুলিশ ছিল প্যারামিলিটারি ছিল তিনি পর্যন্ত খালেক নেওয়াজ নওয়াজ নামে একজন ছাত্রের কাছে হেরে গেলেন সুতরাং আমাদের রাজনীতি ওই রকম ছিল এই ধরনের সুস্থ রাজনীতির বিকাশ বাংলাদেশ হোক এটা আমরা চাই ইয়াং পিপল যারা আসে তারা যদি এই ধরনের কোনো রাজনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ করে সাডেনলি একজন নাগরিক হিসেবে তাদের প্রতি আমার বেস্ট উইসেস থাকবে তাদেরকে আমি চাইব এই ধরনের রাজনীতি বাংলাদেশে ফ্লারিশ করুক নো ডাউট অ্যাবাউট ইট বিকজ আমি বাংলাদেশের সিটিজেন বাংলাদেশই চলে গেছিলাম তিরিশ বছর বাংলাদেশে কাটিয়ে আমি এখানে এসেছি সুতরাং এটা আমার মানে দিস ইজ কামিং ফ্রম মাই হার্ট নট ফ্রম মাই হ্যাট এটা আমার মনের কথা থ্যাংক ইউ এবং আর আপনাকে আরেকটা ছোট্ট শেষে ছিল যে আপনি কি আবার রাজনীতিতে চলে আসবেন সুস্থ রাজনীতি যদি শুরু হয় বা যদি পট পরিবর্তন হয় সেটার পরে কি আবার আপনি রাজনীতিতে এখানে তো আমি বলেছি যে বাংলাদেশে একটা সুস্থ রাজনৈতিক ধারা গড়ে উঠুক সেটা আমি চাই সরাসরি আমি রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার আমার কোনো পরিকল্পনা নাই কিন্তু কেউ যদি এই সমস্ত কাজগুলো করে যেটা বাংলাদেশের ভবিষ্যতের জন্য খুবই প্রয়োজন দেখেন আমরা দুজন মানে আইনজীবী কী করি কোর্টে আমরা ঝগড়া করি তা মানুষ সাহেবের সাথে আমার প্রচুর ঝগড়া হয়েছিল ইটিভির মামলাতে কিন্তু এটা বাইরে এসে আমরা ফ্রেন্ড হয়ে গেলাম সুতরাং এই ধরনের একটা সুস্থ রাজনৈতিক ধারা বাংলাদেশে চালু হওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি সেই ব্যাপারে ইনিশিয়েটিভ যে কেউ নেক না কেন তার প্রতি আমার আন্তরিক সমর্থন থাকবে 
Thank you. Uh, thank you, uh, Mustak Babul Bhai. Thank you, sir. Um, I have a question from Amir Bhai. Amir Bhai, ask me. Can you hear me? Hello, sir. दशकेशकेशकेशन परिवर्तन कर आईनजीवी के प्रचेषा चाली जो देखें कथा अपन के बोली वार क्राइम्स के डिफेंड कर लम छजन बोला एक्चुअली आई डिफेंडेड टेन टप रैंकिंग लीडर्स अब जमात इसलमी हमें खूब भलोक ही जानतम ये केसे हर जा केस को जितते पर मेडियार अवस्था सम्पूर्ण बिुदे छो हमारे अपोनेंट जरा तर को लीगल प्रफेशने तर को नाम ना क्यों ये वार क्राइम्स नाइनटीन सेवेंटी वार क्राइम्स है क्योंकि आसले जुरिसपुरेंस डेभलप कर सम्पूर्ण अपना डेभलप कर रोडा तो डेभलप कर जगह तो डेभलप कर आईनजीवीना स्वच्छ ट्राइब्यूनल चीफ के पदत्याग करते हल इकोनमिक रिपोर्ट पवार सूतरा सीचुएशन इज डिफिकल्ट क्योंकि आईनजीवी के आशाहत हम चलो ना डिफिकल्ट सीचुएशन मध्य आईनजीवी के आईने शासन कायम चेष्टा करते हैं आशादी होते हैं देखें अंधकार को दिन थे ना अंधकार के आलो आसे सूतरा उ शुड वेट फर द लाइट टू कम We should never be caught. Arjun, I am asking a question. Sir, this is a question from Nishat Sultana Kushbu. Ah. Do you want to ask? Ah. Uh, do you want to come forward and ask the question? Yeah. Hello. So, shall I start from beginning? Good evening and assalamualaikum to everyone. And my heartiest congratulations to Sir for his uh, 40 years long uh, legal career. And I know this question is very open. Still, I would like to ask, um, as I got this opportunity um, to ask this question in front of Sir. And my question is: Jada Amra newly called barrister. I mean, called to the bar. তারা কিভাবে ইউকে তে পিপল ইজ পারসিউ করতে পারি এবং পিপল ইজ নি আমরা শুধু পিপল ইজ নিলে তো হবে না আমরা পিপল ইজ নি কিভাবে আমাদের লিগ্যাল ক্যারেক্টারকে এক্সেল করতে পারি কারণ আমি আমার প্রশ্নটি করেছি ইউকে এর আঙ্গিক থেকে যে যেহেতু আমরা সবাই জানি যারা আমরা ইউকে তে ব্যারিস্টারি পাস করেছি আমাদের সবার জন্য পিপল ইজ পাওয়ারটা খুব স্ট্রাগলিং ইজ অলমোস্ট নেক্সট টু ইম্পসিবল तो क्या जिन पसिबल करते सवार साथ कम्पिटिशन बजाय रेखे भलो बारिस्टर हिसाब से बांगाली हिसाब से निजे परिचित करते धन्यवाद मालिक एंड लेडिस चैम्बार्स हेड अफ चैम्बार्स इज बारिस्टर नजर मोहम्मद सो We are in mind. Uh, you can answer this question anyway. Yes. <laughs> well, I think it's a very important question, and I would like to throw light on it. 
I was called to the bar in 1980. I couldn't uh, do my, in those days, practical exercises. So in 1981, I did my practical exercises. And I uh, got my first pupillage in the chambers of Right Honorable Sir Michael Havers QCMP. He was the first Attorney General in Mitchell's Thatcher's cabinet. Second pupillage in the chambers of your heart, Peter Rollinson's QC. Peter Rollinson was a very renowned lawyer. He was the architect of the constitutional arrangement between the in South Africa Lord Hume government and the British government there. এখন প্রশ্ন হলো যে দুটো প্রেস্টিজিয়াস পিপিলেজ আমি কেমন করে পেলাম তখন বাঙালিদের দুটো চেম্বার ছিল ওয়ান ওয়ান স্টোন নাম্বার ওয়ান স্টোন বিল্ডিং অ্যানাদার ওয়ান ইজ নাইন কিংস পেঞ্চ ওয়ার্ক পাকিস্তানি চেম্বার ছিল আমি ইচ্ছে করবে সরাসরি যে কোনো চেম্বারে আই কুড হ্যাভ ওয়ার্ক ইন টু অ্যান্ড দে হুড হ্যাভ ওয়েলকাম মেন বাট আই টুক এ ডিফারেন্ট রুট আই সেট আই ওয়ান্ট টু গো ইন টু দি মেন স্ট্রিম অফ দ্য প্রফেশন ইন দোজ ডেজ only 5,500 by practicing barristers. Now I am told it is over 60,000. I got help from one person, it's called Robert Wright Kuhn's Council. In those days, the movement was going on to give advantage to the colored barrister. I tried my level best and that Kuhn's Council helped me to find a chamber. But I would say one thing, for, two things for you. You should work hard and then you should leave it to your luck. If your luck doesn't favor you, it is difficult. In those days, they gave us so many interviews, but no one was prepared to take me. What happened, in five King's Bench work, my pupil master was supposed to take a pupil. He didn't turn up. The pupilage committee said, you had a chance. Your pupil master will prospective people master. Nowadays, people supervisor. I have become a supervisor two days ago. People supervisor. If your people master likes you, then he will take you. If he doesn't like you, he will not take you. Then I developed some experience. We say something, we don't say something else. I decided that I will tell him everything. My people must have asked, started asking me questions from class 5. High school days, college days, university days, what I have done here. He asked me questions for one and a half hour. And then he said at the end of the day, I will be more than pleased to take you. So this is luck and also. Second six month privilege, where I will get it, I don't know. Robert Wright QC was helping me and I was taking 11 King's Bench work, 12 King's Bench work. I was interviewed, and at the end of the day, I got the privilege. So I could have gone into a Bengali chamber, a Pakistani chamber. I decided not to go, and that helped me so much. Just so your hard work and belief in yourself, optimism. If you have three things, inshallah, you will be a Queen's Council in this country in 20, 25 years' time. Thank you. Um, we wish for the best. Um, Okay, I have a question now from uh, Mr. Nuruddin Shamim, I believe. Nuruddin Shamim, kindly come forward. Assalamu alaikum and very good evening. Uh, before going to my question, uh, uh, a little bit clear myself. I met very common people come to Bangladesh recently as a tourist and inshallah I shall uh, go back again. My question is, in terms of ideology and trust, jamaat -e islam and its followers are never down their head anywhere except Allah. Uh, you are the top central leader and chief defense lawyer of war criminal tribunal and did a tremendous, but at one point you left the tribunal as well as country under threat or unknown. Whatever, your ex fellow colleagues kept their ideology and commitment until that day. As a professional and a politician, would you describe something a little bit about this? Well, I try to maintain principle in life and that is stand for the truth. And the cases that I have fought in Bangladesh, 
so many cases, particularly the ETV case, it made a law because <coughs> ETV case, just a little bit of it, this is a public interest litigation. Public interest litigation started in the subcontinent in India and then in Pakistan and then in Bangladesh. Public interest litigation is, means that you have to, a public spirited man who speaks for the downtrodden, he can come to the court and speak for the downtrodden people. ETB was an exception. There were license was not given to one of the uh, contestant and then three university professors. They fought this case. Now the question is what is your local standard? How could you come? You cannot come at all. Now after hearing us, the judges were very innovative. They made the law. They said that if there is a violation of the constitution, then certainly an ordinary citizen could come. And this is for the first time, this is a departure from the jurisprudence developed in India and developed in, in, in Pakistan as well. So that was my stand for the truth. I defended the stop tap pranking leaders of Jamaat because I knew all of them were supporters of Pakistan. But the evidence that has been amassed by the prosecution is nowhere near for them to be prosecuted. If there was a fair prosecution, they would not have been prosecuted in Bangladesh. So I took a stand and in 2019, I <coughs> decided to resign and I have given the reasons. I think I am for the truth and fight for the truth up to the end of my life. Thank you. Sir, I want to ask you a question. You said that in Bangladesh is a war crimes tribunal. We can criticize us as a procedurally on a flows as a can a bar bola hata ke government and poko take a bola hata ke zin nuram bak trial a jayba be war criminal there ke try kora hoish lech aro better opportunity the hoish a appeal right the hoish a shakwa in ke aro bhalo abe mozboot kora hoish a jate shakira freely abong freely शाकिरी ते पारे किंतु आम्रा अवश्य स्काइप कलंकरी जाने तार परे शुक्रवार जन बाली के अपहरण और अभी जुगो आसे डिफेंस एर पक्को थे के तो आपने जो भी कंपेयर करें नुरेंबाग ट्रायल ऐसे आते वर्तमान ट्राइब्यूनल एर जे प्रोसीजर्स ऐसे ये ते बांग्लादेश है वो इटा एवं आपने की फेस करें आरेक्टा शंपुर प्रथम कथा अच्छी जो आमी अब निजेर को तो बोल ची ना ये तो आमी डिफेंस करे ची नोरेम्बर ट्रायल हुए सुलो सेकंड वर्ल्ड वॉर एर पड़े येर पड़ते की जुरिस्पुडेंस ओने एक डेवलप करे ची रोंडा ते चकशलावा किया ते सिरालियों ने एवं शब्ब जगह ते किंतु कथा हुई ची जे नोरेम्बर ट्रायल हो किंतु ओने की ख ये दोस्त जने में देख के भी खालास पान नहीं। सेकंड कथा तो होती है, अमन निजर कथा वाला हो चितना। इमेन राइट्स वाच, एम्नेस्टी इंटरनेशनल, यूके बार एसोसिएशन, इंटरनेशनल बार एसोसिएशन, यू नेम ऑल दी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। दे वो यार फोर ट्रायल। शुभाई बोलते ट्रायल हुआ हो चित, ट्रा� this trial falls far below international standard. Second, because our difficulties could be faced correctly. Because as I said, as a lawyer, you have to take a stand somewhere. I knew the consequences. Our advantage is that our journal, that our dining table, we we could we have the advantage of three barristers talking everything. Morning air breakfast day, that for a night at dinner, we have to listen to them. कि होते पारे कि ना होते पारे डेट वाज एन बांटेज फॉर मी सो मच डिफिकल्टीज वी हैव फेस एक केस एट जोन में फ्रॉम द कंट्री फ्रॉम द बार फ्रॉम द बैंच फ्रॉम बुरे है बट एस आई सेड दैट एस ए लॉयर यू हैव टू टेक ए स्टैंड दैट स्टैंड वी हैव टेकन एंड आई थिंक 50 इयर्स फ्रॉम नाउ ऑन आई
Thank you, sir. Um, I have a question from Taisir Mahmud Bhai. Uh, he is the editor of Shaptaik Desh Patrika. Taisir Mahmud Bhai, please come forward. Thank you. I actually have a question. So, thank you very much. 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 Thank you very জানার ছিল এর কৌতূহল ছিল আজকে সেই সুযোগটি ওনারা করে দিয়েছেন আমার তেমন কোন প্রশ্ন নয় একটা প্রশ্ন অফিস নিয়েন না প্রশ্নটা হচ্ছে एक्चुअली এটা আমার প্রশ্ন না অনেক সময় সমালোচকের প্রশ্ন করেন যে আপনি তো জামাতের সেক্রেটারি জেনারেল অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি জেনারেল ছিলেন লং টাইম জামাতের পলিটিশিয়ান ছিলেন একজন সফল আইএনজিবিও এবং জামাত নেতাদের যুদ্ধপরদের মামলায় আপনি তাদের যে লিগ্যাল রাইট প্রতিষ্ঠা করার জন্য আপনি লড়েছেন ঝুঁকির মধ্যে বাংলাদেশ থেকে এসেছেন এবং এই দেশে আসার কয়েক বছর পর আপনি হঠাৎ করে জামাত থেকে রিজাইন দিলেন এবং যে কারণে আপনি রিজাইন দিলেন জামাতের 71 এর সিদ্ধান্ত ভুল ছিল এবং তাদের ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত এতদিন পর এসে এই রিয়েলাইজেশনটা কেন হলো এটা এক দুই নম্বর হচ্ছে যে আপনার রিজাইনের পরে জামাতের সাথে আপনার সম্পর্ক কেমন এবং আপনি যে কারণে রিজাইন দিয়েছেন সেই রিজাইনের কারণটি কি জামাতে ইসলাম রিভিউ করেছে এবং রিভিউ করে কি জামাতে ইসলাম তাদের দলের মধ্যে কোনো চেঞ্জ আনার চেষ্টা করছে নাকি আপনার রিজাইনের কারণটি মানে ভুল ছিল বলে আপনাকে তারা এড়িয়ে যাচ্ছে थैंक यू আমার রিজিগনেশন কি কারণ ছিল সেটা আমি আমার রিজিগনেশন লেটারে বলেছি আর মানে এটা আপনারা দেখেছেন বহুত ল্যাঙ্গুয়েজে ছিল এবং আমি সৌভাগ্যবান যে আমার পুরো রিজিগনেশন লেটারটাই বহুত ইংলিশ এন্ড বাংলা এটা ছাপা হয়েছে অনলাইন হয়েছে সুতরাং এর বাইরে আমার বক্তব্য আর কিছু নাই আই জাস্ট রিড হ্যারেড দ্য পয়েন্টস আমরা কোর্টে যে এক কথাকে দুইবার বলে সময় নষ্ট করতে চাই না আর কি যশ সাহেব এখানে বসা আছেন সুতরাং অ্যান্ড রেপুটেশন ডাজেন্ট মেক মাই পয়েন্ট স্ট্রংগার সেকেন্ড কথা হচ্ছে মাই রিলেশনশিপ উইথ বাংলাদেশ জামাত ইসলাম ইজ এক্সেলেন্ট ভেরি গুড আই হোপ আই উইল মেনটেন দ্যাট রিলেশনশিপ থার্ড আই ক্যান স্পিক ফর দ্যাম নাও ওনারা যিনি বলতে পারেন ওনারা কি করছেন কি না করছেন সে ওনারাই জানেন বাট আই উইস দ্যাম ওয়াল তাদের জন্য আমার ভালোবাসা শ্রদ্ধা সবই থাকবে I'm going to um, go to Mr. Sadiq Rahman. Sadiq Rahman. He's a lawyer. Assalamu alaikum. First of all, many, many thanks, Mr. Balat Hussain, for organizing this beautiful and wonderful event. My question is very simple. What was your most challenging and successful case in your legal career? Can you please say a few words behind of this success? After that, I have an ETB case star. So, ETB case is success star for our current case. I am going to give you three reasons for the three reasons for this success. One reason was this, that the Hunka judiciary was very independent. At the same time, they were for truth. Otherwise, একটা গ্রোয়িং কনসার্ন ইটিবিকে এরকমই বন্ধ কোনো সময় হতো না সো দিস ক্রেডিট গোজ টু দি জুডিশিয়ারি ফার্স্ট ওই নম্বর হচ্ছে যে এবং ইটিবির কেসেই প্রমাণিত হলো যে আসলে সত্যকে ধামা চাপা দিয়ে রাখা যায় না একজন আইনজীবী যখন বলতেছিলেন আমার বিপক্ষে যারা ছিলেন চিফ জাস্টিসকে যে আপনারা লজ্জা পাবেন হাইকোর্ট কি হবে রায় দিয়েছে সাথে উনি বলছেন যে আপনাদের লজ্জা পাওয়া উচিত যে কীভাবে আপনারা লাইসেন্সটা নিয়েছেন থার্ড জিনিসটা যেটা হলো যে হার্ড ওয়ার্ক হার্ড ওয়ার্ক হার্ড ওয়ার্ক দিস কেস কন্টিনিউড ফর ফোরটিন মান্থস ইন দিস ফোরটিন মান্থস আই হ্যাড নো দ্য থটস অ্যাকসেপ্ট ইটিবি অ্যাকসেপ্ট ইটিবি অ্যাকসেপ্ট ইটিবি 
Yes, sir. Ofiko lo ke na I travel to United Kingdom during the recess. He was my opponent. He invited me to a lunch to Lincoln Sim. We have our lunch. He has a junior with him. And the junior said, Sir, apni ki ekhon library the je prashna korben. Will you go to the library and read something? He was very intelligent junior. Ofiko ke said, No, no, no. There is nothing to go in the library. What he will go in the library? We are doing a case in Bangladesh. After my lunch with him, I stayed here. We went to the Lincoln Sim library. I was reading and reading and reading because our act was 1885 at Telegraphic Act. I can go through. So, that's why we have hard work here. Fully, it's a camera result. A page, and finally, it's a voice. At the end of the day, truth prevails. Jal Hak was a Hakal Bad. Our case is a good time. Police at the Mahmoud Rohan Shaver contempt case. Mahmoud Rohan Shaver do it a contempt case. एकता ते रफिकुल शेब मोदुशेब वो आमर तीन जने से उन्हर बोलें जी ताकि डिफेंड कुर्ती जावटा वो कंटेम्प्ट हो बे इफ यू ट्राइंग टू डिफेंड हिम दैट विल बी कंटेम्प्ट सो वी डिन नॉट डिफेंड हिम इन हिस फर्स्ट केस एंड ही ही वन डाउन फॉर सिक्स मंथ्स एंड वन हंड्रेड थाउजेंड टाका फाइन सेकंड केस आर इस मुस्तौ डिफेंस से कुनो पोषा था कि ना पर तो जाने तो है ना निजे पॉकेट तक भी दाया कि I went back to my chambers और हम दोनों I was blessed with very competent juniors those who went to London School of Economics and then were very educated छोए जोन शाद जोन के नहीं आम्रा पोषण न करलम we find out a strategy how we will defend him now Supreme Court ताकि contempt करे से Supreme Court is the Prosecutor, Supreme Court is a judge. And they said that they were talking about the defense. They said that they were talking about the defense. They said that the defense was talking about the defense. You are committing another contempt. At night, we were talking about the two days. We were talking about the three days. We were talking about the First Amendment of the United States Constitution, freedom of speech, all these things. We prepared for ourselves. We went into the court. We went into the court. Mr. Azak, you have to finish your argument in 30 minutes. You can't fight with the judge. Yes, my lord, I'll try my best. We make our submissions and do you know what, the end of the, what happens? He was given only 100 taka fine or in lieu, he has to be in prison for one day. Attorney General asked that here is a person who should go down for five years. So this is one of my greatest satisfaction that I stood for this man. For him, it is very difficult to argue a case before the judges because they are prosecutors. Mr. Razak, why are you saying that? What your client have said to us? How can we accept it? I just bypass them. I go into the law. My Lord, this is in the Constitution. This is the First Amendment of the United States Constitution. This is our Constitution. So, this this gave me a satisfaction, and I hats off to Muhammad Rahman. He never bows down to anything. Thank you. Thank you. I'm actually a basic person on I am Russia could this in order with this as well as a way. Okay. Thank you so much. इजे बोला है सुले का नाटक कर गया है कि मामला कोई सिलो because the case is finished. He said that, perhaps I shouldn't say it, but as you have said, that I have, I have talked to the issue of justice.
Mr. Azharul Islam is for contempt of court. No lawyer for that job. Competent juniors, they said, sir, if you go there, we would not sit beside him because we don't have the jazz attitude. I took it to myself and I was very polite, but I knew my brief very well. Then he called someone who has now become a minister and told him that, <coughs> sorry, I'm praising myself, but that my concept, our, our conception of what Mr. Razak has changed. He has argued so convincingly, I'm very much satisfied with him. Now it is very difficult to get compliment from Dejaz who was totally against, against us. So one thing is clear, if, if you are facing a very difficult bench, be polite and be competent. At the end of the day, you will be able to win over the judge. Thank you. Thank you. Uh, sir, Ekta Prashno Ase, uh, Abdur Rashid Bhai, Uni Reporter, NTV. Uh, Unar Ekta Prashno Ase, Abdur Rashid Bhai, Shamne Chola Shun, please. Assalamu alaikum. Ekta short korte hoa vesha bhai kya? Amon Abdur Rashid, Ami NTV, Amon Daily Jagaron Ekas Kori. Amar Prashno Ta Hotse. আপনি 15 ফেব্রুয়ারি আপনার রেজিগনেশন লেটারে উল্লেখ করেছেন যে 1971 সালে জামাতের অবস্থানটা ছিল ভুল এবং ওদেরকে দুঃখ প্রকাশ করা উচিত তারপরও আপনি ওই ওদের ওদের ভুল জানাপ অবস্থায় আপনি ওদের পক্ষে কোর্টে দাঁড়িয়েছিলেন এটা কি আপনার ভুল ছিল আচ্ছা আমি মনে হয় এই প্রশ্নের জবাবটা আমি এতে দিয়ে দিয়েছি এই যে মানব জমিনে আমি যেটা বলেছি কি যা আমি মনে করি 1971 এর 1971 कन्भिकशन Mr. Smith has committed this crime. So that is called rule of law. If there is an unlawful sexual intercourse, you can't uh, convict a person just by one witness. You need four witnesses. So unless there is four witnesses, there can't be conviction. So the question is this, there is misunderstanding about it. I can defend even a criminal. Sheikh Mujibur Rahman, he has said that 1971 charge is sedition. In Pakistan, he was defended by the best lawyer, Eke Bruhi. He was not only the best lawyer in Pakistan, he was the best lawyer in South Asia, Southeast Asia. So the question is this, they have a right to be defended, but I am Vishesh Kurtam, Tadar Bharati, Jashamus, the allegation, Anahoche, those are unfounded allegations. That's why I was on high moral ground, both as a lawyer and as a conscientious citizen. আমি আর বেশি প্রশ্ন নিতে পারতেছি না তারপরে দুইটা প্রশ্ন আর দুইটা প্রশ্নের বেশি আসলে নেওয়া যাবে না কয়েস ভাই টিভি 1 এর পক্ষ থেকে একটা প্রশ্ন করবেন আসসালামু আলাইকুম আমি টিভি 1 থেকে জাকির হোসেন কয়েস আমরা জানি যে আপনার দীর্ঘ দিনের রাজনৈতিক একটা অভিজ্ঞতা আছে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি দীর্ঘ দিন ধরে জামাত বলেন আর বিএনপি বলেন আপনার আপনার সাবেক জুট রাজনৈতিকভাবে হোক বা আন্দোলনে হোক সব ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হচ্ছে আপনার রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কেন তারা ব্যর্থ হচ্ছে এই একটা সেকেন্ড হচ্ছে এই রাজনৈতিক পরিস্থিতি পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য আপনার কোনো পরামর্শ আছে কি না বা কীভাবে তা উত্তরণ করতে পারে থার্ড আর ওটা হচ্ছে আমরা যতটুকু জানি বা দেখি যে দেশে এই জুটের বিশাল একটা জনসমর্থন আছে কিন্তু বহির্বিশ্বে আন্তর্জাতিকভাবে তারা কেন धारा सृष्टि 
এই অসুস্থ রাজনীতি দিয়ে আমরা কিন্তু আগাতে পারব না ওনার টেক্স হোম যেই ক্ষমতায় যায় সেই সব কিছু নিয়ে নেয় সুতরাং আমি সবাইকে আহ্বান জানাব যে আসুন আমরা একটা দেশ জাতি গঠনের জন্য আমরা সুস্থ রাজনৈতিক ধারা শুরু করি দেখেন ইট ইস এ আর্টিকেল অফ মাই ফেক যে কোনো যেটা আয়াত আছে ওলা তাস্তাবিল হাসানত ওলা সাইয়া ভালো আর খারাপ এক হতে পারে না এ কম্পিটেন্ট অ্যান্ড ইনকম্পিটেন্ট ম্যান দুজন এক সাথে হতে পারে না আলো এবং অন্ধকার সমান না আজকেও বাংলাদেশের একটা ভবিষ্যৎ আছে সেই ভবিষ্যৎ নির্মাণ করার জন্য আমাদের কতকগুলো বিষয়ে কনসেনসাস হওয়া দরকার স্বাধীনতা সর্বমত্র রুল অফ ল ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট এই জন্য আমাদের সবারই কাজ করা উচিত আমি আগেও বলেছি আই এম হোপফুল অ্যাবাউট বাংলাদেশ থ্যাংক ইউ উই হ্যাভ এ কোয়েশন ফ্রম ব্যারিস্টার আফজল জামি I don't have a question actually. What I have is to say a few words for this um, gentleman that we are honoring today. Um, I'm nowhere near having 160 or um, cases reported against me. I only have two. Um, and also, I think the, the very high seas, rough seas that we are traversing this time in terms of legal world, especially particularly in the background of the country that we come from, you are a lighthouse and we navigate with the help of that lighthouse. Long may you continue in that service of our kind and our profession. Also, if I can say that it is an absolute honor and a pleasure to share the stage with you, um, both as a younger colleague and also as a countryman. And finally, um, as someone that I look forward to, to become in the fullness of my career, someday. Um, your length of your career um, spans the entire length of my life. Um, that, that is enough said. Um, and also, the finally, an inner, um, inner temple man stands in salute to a Lincoln's in man. Thank you. With that, we finish the uh, Q&A sessions. I'm going to pass the microphone to Judge Hussain uh, for the rest of the evening's um, event. Thank you. Um, Can you hear me? So somebody once said that uh, all good things come to an end. I think we are slowly approaching the end of this event. Uh, before we really get to the real, real end, uh, I've been invited to individuals here. Uh, both have a couple of chambers. Uh, one is the head of Mr. Uh, Razak chamber, the other the head of uh, Khaled. So you can well see that there are relatives. I, I invite them to say if he was because they have genuinely good things to say. The time to say a few words. I didn't follow much of the event in Port Bengali. Um, I'm honored to be here. Um, I'm the head of chambers with Bai Razak, uh, but actually he's far more senior and experienced and far more competent than I'll ever be. And actually as a head of chambers, I learned from him. And the day he walked into our chambers, I didn't realize the man or the stature of the man. I just said to him, well, if we can help, we'll help. And I haven't misplaced my trust in Bayrazak. And he has 40 years. And he may friend, Mr. Confidant, reporter in chambers. So I'd like to congratulate him. So with regard to the pupillage, yes, he mentioned he's become a pupil supervisor the last three days or so. Legis Chambers takes on three pupils per year. It's quite competitive, but you know, when the round comes, please remember my 
aim is that Chambers provides an opportunity for those people who perhaps are less able to in the mainstream to get a pupillage because the bar is a very, very competitive and still a very elitist organization and color and background does at some time, sometimes act as a barrier and impediment. When I was interviewed at the Inner Temple for my supervisor role, I said I want to break the mold. So I am going for that. So please, I do encourage you to look at Legis. Your help. And I thank you, uh, uh, Judge Hussein, for giving me the opportunity to come out to the stage. Thank you very much. Can I now invite uh, Barrister Ahmed Malik, whom you been, I think, why he betrayed our profession and uh, joined the other. I know not. Mr. Ahmed Malik. Assalamu alaikum. Um, uh, this is uh, so far, I came late and I must apologize. I missed quite a bit, I, I think. Yes, uh, my voice is fading, so inshallah, I'll try to speak up a bit. Uh, this has been an enlightening evening for all of us, especially the younger brothers and sisters. Uh, I am still considered as younger because I'm only um, in the Benin practice only 29 years now. And inshallah, by the time I reach uh, Rajak Bai's age, hopefully. Uh, I'll have many more years, inshallah. But I must say, uh, for thanks uh, the organizer, especially Bilad Bai, for uh, giving, giving me the opportunity to say a few words. Rajak Bai has been my inspiration to come to the bar, I, sorry, to become a lawyer. I remember I was part of a youth organization those days in the early 80s. And um, he used to have his surgeries, legal advice, surgeries on Saturday, Saturdays in Settle Street. Um, people used to queue up, and I was a kind of a volunteer uh, looking after his um, people while they are waiting to see him. Those days, we didn't have many lawyers here, especially not very distinguished ones who are uh, achieving results. Um, you don't know many uh, bias, practicing barristers uh, who have now passed away, including, I remember, barrister Azhar uh, and uh, quite a few others who have passed away now. Uh, we had solicitor Abdullah Shab, who was a barrister turned solicitor, um, ATM Abdullah, who was based in Ishtam. I believe Rajak Bai. I call him Rajak Bai because I've always called him Rajak Bai. Uh, and I cannot really stop <laughs> saying that. Um, uh, the, he, uh, those days, I, I recall we had very happy uh, memories uh, of working together. Uh, I can only say that um, since he left for Bangladesh, I think he's, he's brought in uh, joys and happiness in many people's lives. I'm not talking about the political culture, political situation. He supported uh, Jamaat Islami and the leaders in their hours of needs um, without anything, without any fee, I know as far as I'm aware. It's really uh, unparalleled in the history of um, uh, legal profession, you will hardly find any lawyer who has dedicated his entire life supporting those brothers who are pursuing a particular cause. And of course, this is a cause of Islam. And it's really something uh, wonderful to see, uh, wonderful to think, and it becomes an inspiration 
itself for all of us. So rather than prolonging my words here and there, I would say we wish you a very happy and long life. Inshallah, we want to see more of you, not only in legal profession, in other ways, in the we want to see your active part participation in community matters while you are in the UK and also when you return to your beloved country we want to see you taking active role to educate those people those uh, educated and yet illiterate people in politics educate them to become civil and so that we, our, our, our people who are watching them from here, they can feel that we have to go back to our own country. Now we are absolutely hopeless to return to Bangladesh. I, a few years ago, some friends invited me to, be, to apply to become a member of uh, uh, Bangladesh Bar Council so that I, at some point in my life, uh, I would be uh, practicing from Bangladesh. But when I went there to see how they practice, I visited high courts and the chambers. I was so disillusioned the way they practice there. Unfortunately, I decided no. I, it is not my cup of tea. I cannot return. So things have to change. And those of you, especially Rajak Bhai and some other distinguished learned counsel, uh, lawyers and politicians, of course, they all have to think about our future generation and inspire them. So, Rajak Bhai, many thanks for, uh, for your long service. May Allah give you the, uh, a long and happy life, healthy life. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you, um, Al Malik Sahib, for your uh, kind words and thoughts. Last, of course. Um, he has, uh, but uh, if he has the time, I'd also be grateful if you could talk about another unpopular case. You, you recall I said that uh, one way um, lawyers acquire prominence amongst the masses is by taking up either an unpopular client or an unpopular cause. Uh, as Abdul Razak's case, he has done both. The one I am thinking of uh, the cause by no means is the mental right of travel. It's a Molana, a Molana Abdul um, Saidi and his right to, to travel. If you have the time, do touch on that. Otherwise, um, I will just leave to hear your final remarks. Thank you. Thank you, Judge Blight, for reminding me of this. Yes, the Lord has said this case, right to travel is... Uh, sorry. I'm reminded by Khada Jinnah to speak in Bangla. He could talk to me in English, he could say, right? Saidi Shabir case, he said, 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 মানে মামলা বাস ছিলেন যত বড় বড় কেস পাকিস্তানে হয়েছে তার নাম কিন্তু আপনারা সেখানে পাবেন ওনাকেও আইবকার সময়ে যেতে বাধা দিয়েছিল এবং তিনি মামলায় করেছিলেন এবং তিনি সেই মামলায় জিতেছিলেন আর কি নেচার জাস্টিসের যে মামলা সেটাও মওদুদির মামলার মধ্যে আছে আর কি তো সেগুলো আমরা বলেছিলাম এবং কোর্ট সেগুলো শুনে আমাদেরকে চাওয়ার জন্য সুযোগ দিয়েছে এটা রিপোর্টেড আছে আপনারা দেখতে পারেন ওইসব পরে সাইদি সাহেবকে আর যেতে দেয় নাই আমার নিজের একটা মামলা হয়েছিল আমাকে গভর্নমেন্ট প্রিভেন্টেড মি ফ্রম লিভিং দ্য কান্ট্রি শুধু তাই না আমরা আমি এবং আমার স্ত্রী যিনি এখানে উপস্থিত আছেন আমরা যখন গেলাম কোর্টের অর্ডার ছিল আমাদের যে আমরা দেশ ছেড়ে যেতে পারব তারপর আমাদেরকে যেতে দিল না আমরা কন্টেম্পের মামলা করলাম তারপর যাই হোক সুতরাং নট অনলি মনে সাইদি আই হ্যাভ টু ফাইট মাই ওন কেস এজ ওয়াল for uh, traveling outside the country. I'm going to talk about the two things. I'm going to talk about the two things. 
সেটা হচ্ছে ঠিক আছে একটা সামান্য সিলেটি তো বলবো না একটা আছে আমি যখন এই দেশে যখন প্র্যাকটিস শুরু করি তখন ছিল আশির দশকে তখন আমাদের দেশ থেকে যারা আসছেন সবাই সাধারণ মানুষ ছিলেন সব আপনার ইমিগ্রেশন কেস ছিল তো সেই ইমিগ্রেশন কেসে ওনারা এখানে আসছেন একজনের বয়স হতো পঁচিশ বছর উনি দেখাইছেন বিয়ে করছেন বিশ বছর আগে এই সমস্ত জটিলতা ছিল এই সময় জটিল কেস আপনি কেমন করে ডিল করেন এবং ইয়ান ম্যাকডোনাল্ডের বইতে আছে যে অনলি সেভেন্টিন অ্যান্ড হাফ পার্সেন্ট কেসেস ওয়ার সাকসেসফুল বাই দ্য গ্রেস অফ গড আমার সাকসেস ছিল আমি যে বছর যাই এইটি ফাইভে অলমোস্ট নাইনটি পার্সেন্ট হাউ ডাট ইট হ্যাপেন আমার কাছে যখনই ক্লায়েন্ট আসছো আই সেট ইম প্লিজ টেল দ্য ট্রুথ টুমোরো গো টু দ্য কোর্ট অ্যান্ড স্পিক দ্য ট্রুথ একজন যখন ছোট্ট কোর্ট ছিল মাত্র তেনেট হাউস এখানেই আপনার ট্রাইব্যুন আপার ট্রাইব্যুনাল অ্যান্ড লোয়ার ট্রাইব্যুনাল ফার্স্ট ইয়ার ট্রাইব্যুনাল দুটোই সেখানে ছিল আর কি একজন জাজ ওয়ান জাজ ইজ নেইম ওয়াজ ডাওসন ওনার ইতিহাসে কোনো দিন নাই যে কোনো বাঙালি কেসকে উনি দি অ্যালাউ করেছেন মাইন্ড ওয়াজ দি এক্সেপশন এবং তখনকার দিনে খুব ভালো ভালো ইন্টারপ্রেটার ছিলেন আমাদের আব্দুল গফর চৌধুরী সাহেব ওয়াজ মাই ইন্টারপ্রেটার ইন দ্যাট কোর্ট তো কোর্টে গেছি যাওয়ার পরে আমি তাকে বলছি কালকে তুমি যে সব সত্য কথা বলবো একটা কথা মিথ্যা বলতে পারবো তো সে বলছে কাবির নাম বলছে এই কাবির নাম মিথ্যা কেমন করে মিথ্যা হলো যে আমার কোনো কাবির নামা নাই আমি বিয়ে করছি আমার ওয়াইফ গেছিল ট্রেভেল এজেন্টে গেছে তারা বলছে এটা তোমার কাবির নাম এটা বাদ এই বাচ্চাগুলো কি এগুলো আমার বাচ্চা না এটা আমার বাচ্চা ই ওয়ান দিস কেস কিন্তু উনি বাইরে আমার একটা কথা বলছে কি জানেন বালিস্টের সব কনসিলেটে মাথায় আমি বালিস্ট সব আপনার স্টোন শুনিয়া আমি আশুদ্ধ হয়ে গেছি কেস আরই আর যেতে কিছু হয়ে যায় না স্টোন মানে টোন ইউ ওয়ার সাইং দ্যাট আই এম সো ইমপ্রেসড বাই ইউর টোন দ্যাট হুইথ আর আই উইন ইউ লুজ দিস কেস আই ডোন্ট কেয়ার সো হিজ বেচারা টোনকে স্টোন বলছে আর কি সো আই শেয়ার দ্যাট স্টোরি উইথ মাই ওয়াইফ এনিভে আমি আরও দু চিত্র কথা বলে শেষ করে দিচ্ছি আর কি সেটা হচ্ছে এই যে আমি সেকেন্ড সিক্স মান মাই সেকেন্ড আই ওয়াজ ইন মাই সেকেন্ড সিক্স মান্থ পিপল এজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ঘটনা আমি একটা কেস করলাম সেটা হচ্ছে ডোমিসাইল এ পার্সন ওয়েদার ডোমিসাইল ইন দি ইউনাইটেড কিংডম ইন ইংল্যান্ড সিটিজেন অফ ইংল্যান্ড অ্যান্ড ডোমিসাইল এজ ওয়ার ইফ ইজ ডোমিসাইল ইন বাংলাদেশ হি ক্যান ব্রিং ইজ সেকেন্ড ওয়াইফ ইফ ইজ ডোমিসাইল ইন ইংল্যান্ড হি ক্যান নট ব্রিং ইজ সেকেন্ড ওয়াইফ ফার্স্ট ইয়ার ট্রাইব্যুনাল তখন তো ট্রাইব্যুনাল ফার্স্ট ইয়ার ট্রাইব্যুনাল ছিল না অ্যাডজুডিকেটার বলা হয়তো আর কি adjudicator very, very 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 good judgment my people master who was a first class in cambridge he said razak this is a very good adjudication i don't think you have a merit in the appeal but this is your case and you decide whether you want to appeal or not ami lincoln sine i shut myself for 7 days i started reading all the cases from 19th century and i won that case and that was reported in 1982 immigration appeal cases aro dekhte kotha na bolle na hoy old bailey te practice kora amader ei desher barrister der jonno ekta sangatik onar er byapar i had the chance of conducting a few criminal cases in the old bailey একটা করে দুইটা ঘটনা বলবো আমি একদিন একটা এটা হচ্ছে যে জাজেস রা জাজেস নেভার কাম টু ইউর এইড ওয়েন ইউ আর ইন দ্য কোর্ট বাট ইফ ইউ আর এ কম্পিটেন্ট কাউন্সিল এন ইফ ইউ আর রেসপেক্টফুল টু দ্য কোর্ট জাজেস সামটাইম কাম টু ইউর এইড আমি মাত্র আমার এক দুই বছরের প্র্যাকটিস শুরু হয়েছে আমার ক্লায়েন্টের প্রিভিয়াস কনভিকশন ছিল আই ওয়াজ ইন টু মাইন্ড হুয়ার আই শুড ব্রিং দ্যাট ইন অন নট আউট অফ দ্য ওয়ে He just came to my help and said, you, perhaps you are shy to bring in the con- conviction of your client, but why don't you bring it in? And I will make a point to the jury that that conviction is for a very different matter. So that was one of my greatest satisfaction, that one of his lordship came in my favor. Artekutabuli, হিউমার করা খুব দরকার আপনারা দেখেছেন যে জাজেস খুব হিউমার হয় 
ডোনাল্ডসনের সামনে আমি একটা অপেয়ার করছিলাম লর্ড ড্যানিং এর চলে যাওয়ার পরে লর্ড ডোনাল্ডসন বিকেম দি মাস্টার অফ দ্য রোডস দ্যার ওয়াজ ফাইভ জাজেস আই ওয়াজ অ্যাপিয়ারিং ফর এ পাকিস্তান তো দিস ইজ ফর দ্য ফার্স্ট কেস যে সেখানে লিভ দেওয়া হলো কোর্ট অফ অ্যাপিলে তো ডোনাল্ডসন বলতেছিল যে দেয়ার ওয়াজ এ ডিপোর্টেশন অর্ডার পাস এগেনস্ট মিস্টার খান Mr. Khan celebrated this order of deportation by marrying Mrs. Khan. I did a humor in Old Valley. It was a case that was in the first place in Old Valley. We were six barristers. Four of them were white. Two are from Bangladesh. যেটা হয়েছিল যে বিয়ে হয়েছিল জোর করে বিয়ে করানো হয়েছিল সুতরাং সেখানে রেপ ফলস ইম্প্রিজনমেন্ট সব কিছু আছে কাজী বিয়ে পড়াইছে আমি ছিলাম কাজীর পক্ষে এখন কাজে কি এটা তো কোর্ট বুঝতে পারে না কাজে তো হচ্ছে যে যে বিচার কার্য পরিচালনা করে তা আমি ইসলাম মসজিদের খতিব সাহেব হি ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য উইটনেসেস অ্যান্ড আই আস্কিম উড ইউ কোল মাই লোড এ কাজি and then there was a laughter in the court so je apni high court e judge ke apni kaji banay diye chen and when we went for the lunch the judge was saying the, the prosecuting counsel was making a humor out of it sudarang amare desher practice ta it was only for 23 months ekta case ko ta bole ami shesh kore dicchi ekta deportation case chilo seta 53a ebong 53c te husband and wife I was before just Mr. Justice Kennedy. We argued this case for two days. In those days, there was no skeleton argument. So there was no long argument. Two days later, the Prosecutor was taken away. If you are legally aided, you will be on your feet and ask, "My Lord, I am legally aided, and I ask for legal taxation." Normally, justice is a question of court, but Justice Kennedy. and he gave a smile i will never forget in my life he said mr so and so i am most grateful to you for the extreme care you gave in the opening to the case before me so the young lawyer that came bol chi je jodi apnar hard work koren you will be able to get the appreciation from the judge ar theke na bolai am parchi na amar opponent chilo treasury council mr pullman take am jiggesh korlam je shalai appeal holo jual rules doesn't permit me to tell you whether you should appeal or not but i tell you one thing thank god you persuaded me so that that was the end of my career here i went back to bangladesh after 30 years i came back to this country it was jami incidentally we met in coffee shop and he took me to legis chambers and after 30 years my first appearance back to this country was before the magistrate on 15th of december 2015 it was a very small brief you will just go and ask for an adjournment for your client i was happy that i am appearing before a court of law in england doesn't matter whether it is a magistrate or not i overstepped my instruction i defended him all throughout although the court didn't give me um uh, adjournment but court of appeal in this country I was supposed to go to the house of lords when i go back to bangladesh in bangladesh high court and supreme court everywhere tribunal when i came back to this country i started with the magistrate there is nothing a lawyer should not feel shy where he is he is to defend with honesty and integrity finally all of you have said something about me i am not what they of it do you know who is what they of it i think all this praise should go to my wife thank you so much uh judge hussein if i may uh, if i think that yeah this already uh, uh, until got about judge say if i may uh, may speak
আমাদের এখান থেকে প্রচন্ড একটা দাবি আসছে আমরা যে বাই ওয়ান গ্যাপ ওয়ান বাই বাই ওয়ান গ্যাপ ওয়ান ফ্রি বেসিসে মিসেস রাজ্জাক ইজ হিয়ার প্রচন্ড একটা দাবি আসছে যে উনি সামান্য কথা বলার জন্য মিসেস মিসেস রাজ্জাক আই উড লাইক টু ইনভাইট আমি মিস্টার রাজ্জাককেও বলছি উনিও না করছে কিন্তু দাবি হচ্ছে প্রচন্ড অথবা আই উড লাইক টু রিকোয়েস্ট মিসেস রাজ্জাক টু সে ফিউ ওয়ার্স শি ক্যান স্পিক ওয়ার শি ইজ ফ্রম ওয়ার শি ইজ নাও আপনি তো আন্টি সিলেটি ভাষা বলতে পারলে অসুবিধা নাই সিলেটিতেও বলতে পারেন আমার জন্য সুবিধা হয় ছেলেরা যদি বলতো তাহলে না তো রেডি হয়ে আসতাম আর মুখস্ত টুকস্ত করে এসে কিছু বলতাম তা এখন যাই হোক তো যেহেতু ওনার সম্পর্কে প্রোগ্রামটা হচ্ছে ওনার সম্পর্কে বলতে আমি একটা কথাই বলে শেষ করব যে ওনার একটা গুণ আছে যে উনি খুব লেগে থাকতে পারেন কোনোটাতে মানে হতাশ হন না যেটা উনি নিজেও বললেন আশাবাদী অলওয়েজ উনি খুব লেগে থাকতে পারেন মানে কখনোই হোপলেস হন না অলওয়েজ হোপফুল এই আর কি তা সবাইকে তাই আমার মনে হয় যে হোপফুল হতে হবে আর কি আমাদের ইয়াং ব্যারিস্টারদের তাহলেই মানে অ্যাচিভ করতে পারবে থ্যাংক ইউ now the vote of thanks from uh, judge hussain Is that better? Thank you. Uh, can I then uh, thank our um, guest, uh, Mr. Abdul Razak, but before doing so, uh, thank Mrs. Abdul Razak for her presence and the words of inspiration that she has shared with us. Her presence here today, I either suggest that uh, she is inseparable or that uh, she's come here to keep an eye on her. Um Mr. Abdul Razak when the hour of departure arrives I'm optimistic that you will go before me That's only fair because uh, you have a longer period of practice than me However when the time comes you will to use your own words go in the satisfaction that you have contributed to the development of law and rights that uh, you will live be in the battle of uh, to use Mahdi's words uh, David and Goliath you would have left at the of uh, David tools that uh, David can use in order to his rights and the rights of his citizens that is the legacy you will leave behind it leaves me to wish that uh, you live twice your lifespan and to continue to contribute the way you have done to the development of law even if not in bangladesh then in the united kingdom and can we again uh, thank you for availing us the opportunity of having this evening with you and uh, We'll meet again. Assalamu alaikum. Thank you.